இந்த மனிதர்களுக்கு அல்லாதவை நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு கூறப்படுமையானால் நம்புறதுன்னா எப்படி நம்பணும் சந்தேகம் இல்லாமல் இது அல்லாவுடைய வார்த்தை அப்படின்னு நம்புறாங்கல்ல ஈமான் தான் ஈமான் என்று நம்ம சொல்றமே நமக்கு எல்லாம் ஈமான் இருக்கிறது ஈமான் தான் நம்மளுடைய உயிர் மூச்சு அப்படின்னு நான் சொல்றமே ஈமான் என்ன அர்த்தம் நம்பிக்கை சும்மா ஒன்று மேல வைக்கிறதுக்கு பேர் ஈமான் கிடையாது ஈமான் என்று சொன்னால் சந்தேகமே இல்லாம ஒன்று நம்புறோம்ல அதுக்குதான் ஈமான் சொல்லணும் சும்மா வந்து இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஒருவேளை அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் ஈமான் சொல்லக்கூடாது அல்ல இருக்கிறான்னு நம்புறோமா உறுதியா நம்ம டவுட்டே இல்ல அப்படி நம்புறோம் இதுக்குதான் ஈமான் என்று சொல்லுவோம் இதைத்தான் இஸ்லாமும் ஈமான் என்று வலியுறுத்துகிறது இதுல அல்லாஹு தல சொல்லி காட்டுறான் இப்படி சந்தேகமே இல்லாம கம்ப்ளீட்டா டவுட்டே இல்லாம நம்புறாங்கல்ல அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அப்படிப்பட்ட முமின்களுக்கு மத்தியிலே ரபியும் அல்லாவுடைய வசனங்கள் கூறப்படுமையானால் நம்ப சந்தேகமே இல்லாம நம்புறாங்க அவங்க வந்து அல்லாவுடைய வசனங்கள் அவங்களிடத்திலே சொல்லப்படுகிறது அவங்க எப்படி அதை எடுத்துக்குவாங்க அல்லா சொல்லிட்டா உண்மை அதுல சந்தேகமே இல்ல அப்படின்னு கண்ண முடிஞ்சு நம்பிடுவாங்க சந்தேகமே இல்லாம நம்பக்கூடியவர்கள் உறுதியாக கேள்வியை கேட்காம நம்பக்கூடியவர்கள் ஒரு அல்லா சொல்லிவிட்டான் அல்லா இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லா சொன்ன அத்தனைக்குமே எந்த விதமான அப்செக்ஷனும் இல்லாம சந்தேகம் இல்லாம நம்புவாங்க அல்லா சொல்றான் அப்படி நம்பாரு நீ ஈமான்னா சந்தேகம் இல்லாம நம்புறதுதான் நீ சந்தேகப்படுது இஸ்லாம் சொல்லல அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான்
இந்த காலத்திற்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்ன செய்கிறாங்கண்டா ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாத்துலேயும் தனித்தனியான குரூப்பெல்லாம் ஆரம்பித்து ஒரு இலுமி நாட்டிகள் இலுமி நாட்டித்துவம் இலுமி நாட்டிசம் என்ற ஒரு பெயரில் ஒரு கொள்கை உலா வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சியை பார்க்கும் ஒரு தத்துவம் அந்த மாதிரி இலுமி நாட்டிகள்னு உலகத்தில் ஒரு பன்னெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு குரூப்பாக இருக்கிறாங்க யூதர்கள் யூதர்களில் ஒரு குழு அந்த பன்னெண்டு பேர் தான் உலகத்தை ஒட்டுமொத்தமாக ஆர்ப்பணர்வு கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் என்ன செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு தெரியும் நாம் எதை பண்ணினாலும் அவங்க அவங்களுடைய அந்த வழியின் பிரகாரம் தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய அடிப்படை தத்துவம் இதுதான் இதுக்குள்ள நிறைய ஒவ்வொரு ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க பின்பற்றுவாங்க அடிப்படையே இதுதான் சொல்றாங்க பன்னெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க யூதர்கள் அவங்களுடைய பதிமூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுடைய குரூப் நிறைய இருக்கிறாங்க பன்னெண்டு பதிமூணு பேரா இருந்தாலும் அவங்களோட தொடர்பாக மூவாயிரம் ஐயாயிரமா சொல்றாங்க அந்த நம்பர்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு துறைகளை அவங்க கையில பேஸ்புக் வச்சிருக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க பேஸ்புக் இனிமையாண்டியுடையது வாட்ஸ்அப் அதுவும் இனிமையாண்டியுடையது கூகுள் அதுவும் இனிமையாண்டியுடையது அல்ஜீரா அதுவும் இப்படி வந்து எதை கேட்டாலும் இனிமையாண்டியுடையது அரிசி சாப்பிடமா அதுலயும் இனிமையாட்டினுடைய அந்த இது இருக்கிறது கீரன் பாஸ்கர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் கோயம்புத்தூர்ல அவர் அவர் தான் இதை சொல்றார் அவருக்கு முன்னாடி வந்து யாரும் சொல்லவில்லை அவர் தான் இதை ஆரம்பிச்சு விடுறார் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்னா உலகத்துக்கு எல்லாம் கடுமையான ஆபத்து வந்து கொண்டிருக்கிறது மக்களே என்ன ஆபத்து ஆபத்து என்னவென்றால் இந்த பதிமூன்று பேர் கொண்ட இரும்பி நாட்டிகள் என்ற ஒரு குரூப் இருக்கிறார்கள் அவங்க வந்து யூதர்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து துறைகளையும் கைப்பற்றுவதற்கு உண்டான முயற்சிகளையும் அதில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அளவுக்கு வெற்றியையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமெரிக்கா அவங்க கையில தான் இருக்குது அஹ் இஸ்ரேல்ல இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க அமெரிக்கா அவங்க கையில தான் இருக்கிறது ரோம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆட்கள் எல்லாம் அவங்க கையில தான் இருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ரோம்ல இருக்கக்கூடிய இவர் இருக்கிறார் இல்லையா பயங்கரமான <laughs> அப்படி 
அப்படின்ட்டு புகாரில் ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு அப்ப இத வச்சு என்ன செய்யறானா அப்ப அவங்களுடைய சந்ததிகள் எல்லாம் இவங்க ஏதாவது நம்பர் வேணுமே நம்பர் ஒன்னா இருந்து விட்டதையானால் அப்ப அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லி விடுவார்கள் ஆனா இந்த ஹதீஸ் அவர்களை குறிக்கவே இல்லை அது பன்னெண்டு யூதர்கள் அந்த யூத மத தலைவர்களுடைய அந்த கட்டுப்பாட்டை தான் குறிக்கிறது யூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தலைவர்கள் என்ன செய்யறாங்களோ அப்படியே நம்பிடுவாங்க அவங்களா எதுவுமே பண்ண மாட்டார்கள் அவங்க யூத மதத்தினுடைய தலைவர்கள் வந்து மதம் மாறிவிட்டா அவங்களும் அப்படியே மாறிவிடுவார்கள் அப்படி ஒரு கட்டுப்பாட்டுல பயங்கரமாக இருப்பதன் காரணத்தினால அந்த விஷயத்த ரசூல்லா சொல்றாங்களே தவிர இரும்பி நாட்டுகள் வச்சு ரசூல் நபிகள் நாயன் சொல்லாசனவர்கள் இந்த விஷயத்தை சொல்லவில்லை அடுத்து என்னன்னா தொடர்ந்தால் வந்து 
ஈவன் அவங்கெல்லாம் யூதர்கள் தான் என்ன வந்து தீப்பற்றி <laughs> எல்லாம் வந்து இவங்களை முத்துவத்தமாக அழிச்சிருவான் அப்படின்ட்டு துவா செஞ்ச வண்ணம் போடுறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி துவா செய்யலாமா அவங்க வந்து என்னதான் இருந்தாலும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தில் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்காக வேண்டி ஆதரவாக துவா செய்வதாக இருந்தால் அவங்க வந்து உலக விஷயமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை மார்க்க விஷயத்துக்கு அவங்கள்ட்ட துவா அவங்களுக்காக துவா செய்யக்கூடாது இது பாசிட்டிவா கேட்கக்கூடிய துவா முஸ்லீம் அல்லாதவங்களுக்கு எதிரான முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக கேட்க கூடாது முஸ்லீம் அல்லாதவங்களுக்கு எதிராக கேட்கலாமாங்கிற கேள்விதான் வருகிறது முஸ்லீம் அல்லாதவங்களுக்கு எதிராக கேட்கலாமா என்று சொன்னால் இதுல நபிகள் நாயம் சலாசம் அவங்கள்ட்ட நம்ம முன்மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலுவலம் அவங்க வந்து காலத்துல ரன் ரக்வான் அப்படின்ட்டு ரெண்டு குரூப் இருக்கிறாங்க அவங்க ரசூல்லா சல்லா அலுவலம் அவங்கள்ட்ட வந்து நாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்ட்டு என்ன செய்யறாங்க வாக்கு உறுதி கொடுக்கறாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வான்ட்டு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவங்க என்ன கோரிக்கை வைக்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு குரான் ஓத தெரியாது குரான கத்து கொடுக்கணும் அதுக்காக ஒரு நல்ல தெரிந்த அறிவாளிகளை உங்கள் சமுதாயத்திலிருந்து எங்களுக்காக அனுப்புங்கள் அப்படின்ட்டு கேட்கிறாங்க அப்ப ரசூல்லா வந்து பாக்குறாங்க யார் அதிகமான குரானை மரணம் செய்தவர்கள் பார்த்து ஒரு எழுபது பேரை முக்கியமாக பொறுக்கி எடுத்து அந்த மக்களோடு அனுப்பி இந்த சமுதாயத்துக்கு குரானை சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்கள செக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்துடுங்க அப்படின்ட்டு மன்னராக இருப்பதன் காரணத்தினாலும் நபியாக இருப்பதன் காரணத்தினாலும் அவங்களுக்கு ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கிறார்கள் அப்ப இந்த கூட்டம் என்ன செய்யறாங்கன்னா கொட்டகம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் போறாங்க போகும் பொழுது போற வழியில அந்த எழுபது பேரையும் கொன்று விடுகிறார்கள் எழுபது பேரையும் எழுபது ஹாபிகளையும் கொன்று கொலை செய்துவிட்டு அந்த ஒட்டகங்களையும் ஓட்டி சென்று விடுகிறார்கள் அப்ப இது மூலமா அவங்களுக்கு என்ன நன்மை இஸ்லாத்தை இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அஹ் குரான் தெரிஞ்சவங்க மக்களை அழிச்சாச்சு அப்ப இஸ்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் குரான் தெரிஞ்சவன் அழிச்சுட்டா குரான் போயிடும்ல அப்ப அதுவும் செஞ்சாச்சு ரெண்டாவது போனதுக்கு ஒரு எழுபது ஒட்டகம் சொத்தாவும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அதனால ரெண்டு லாபம்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க அந்த ராஜ ரகுவான் கூட்டத்துல சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி ரசூல்லாவுக்கு கிடைக்குது உடனே கிடைச்சிருச்சு ரசூல்லா என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு குதிரை படையை ஏவுகிறார்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த ராஜ ரகுவான்ல எந்த கூட்டம் அந்த தவறை செய்தார்களோ அந்த கூட்டத்தை மாத்திரம் ராஜ ரகுவான் உள்ள எல்லாரையும் இல்ல ராஜ ரகுவானுடைய கூட்டத்தினரே என்ன செய்யறாங்க குடிக்கிறாங்க குடிச்சு அந்த ஒட்டுமொத்தமாக அந்த அந்த மக்களை எல்லாம் நிப்பாட்டா அந்த செஞ்ச மக்களை நிப்பாட்டி கண்ணை புடுங்குறாங்க கண்ணை ரெண்டையும் நோண்டிறாங்க எல்லாருக்குமே கண்ணை நோண்டி விட்டு மார்கள் மார்கை வாங்கி விடுகிறார்கள் கொள்ளை அடிச்சா கண்டன மார்கள் மார்கை வாங்கி விட்டு கொலை செஞ்சதுனால அவருடைய கண்ணை புடிங்கி விட்டு மரண தண்டனை கொடுத்து விடுகிறார்கள் அதாவது சாகர வரைக்கும் நீ பாலைவனத்துலதான் கிடக்கணும் நீ செஞ்ச தப்புக்கு இதுதான் தண்டனை என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தின் அடிப்படையில கொண்டு கொடுத்து விடுகிறார்கள் கொடுத்த உடனே இதோட சூழ்நிலை நிப்பாட்டல என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த செயலை செஞ்சதுக்கு காரணம் அந்த ராஜ ரகுவானுங்கிற கூட்டத்தினர் பிளான் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கிறாங்க சும்மா யதார்த்தமாக நடந்த கொள்ளையோ கொலையோ கிடையாது இஸ்லாத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு வந்துட்டு ஏமாத்திட்டு போறான்னா அவன் எவ்வளவு திமுறு பிடிச்சவனா இருப்பான் பக்கா வந்து கிரிமினலா பிளான் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லி இந்த ராஜ ரகுவான் கூட்டத்தினரை ஒட்டு மொத்தமாக அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாத இடத்துல இவர்களுக்கு எதிராக ஒரு மாத காலம் குழுத்து வரி கணக்க ரசூல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் ஷஹ்ரன் ஒரு மாத காலம் இந்த கூட்டத்தினருக்கு எதிராக குணுத்து ஓதினார்கள் எதிராக துவா கேட்டார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் முகாயில பார்க்கிறோம் அப்ப இது எதை சொல்லுகிறது ஒரு தவறை ஒரு பாவத்தை அந்த செய்வார்கள் ஆனால் அவங்க அவங்க கூட்டத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க அவங்களுடைய கூட்டத்துக்கு ரசூல் என்ன செஞ்சாங்க எதிராக துவா செய்தார்கள் இங்க வந்து அந்த கூட்டத்துல நல்லவங்களும் இருக்கலாம் தானே என்ற கேள்வி நமக்கு வரலாம் 
அந்த மாதிரியான விஷயத்துல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நல்லவங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு நடக்காது அதாவது ஒரு கூட்டத்தினருக்கு எதிராக நபிகள்லாம் சொல்லவர்கள் ஒரு கிளையினர் ஒரு கோத்தினர் ஒரு கோத்திரத்திற்கு எதிராக துவா செய்கிறார்கள் எதுக்காக துவா செஞ்சாங்க அந்த கொலை செய்ததற்காகவும் கொள்ளையடித்தது அந்த பாவ செயலை கண்டிப்பதன் மூலமாக துவா செய்கிறாங்க அப்ப அந்த செயலை யாரெல்லாம் அந்த கூட்டத்திலே அந்த குல கோத்திரத்திலே ஆதரிக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு எதிரான துவாகத்தான் இது அமையும் அதனாலதான் குடும்பம் ஓதுனாங்க அப்ப இது அல்லாஹு தலா பின்னாடி வந்து கண்டிக்கிறான் இருந்தாலும் அந்த நபிகள் நாயகம் சொல்லாவது சொல்லுவாங்க அந்த எதிராக துவா செஞ்ச விஷயத்தை அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது என்று அல்லாஹு தாலா பின்னாடி இறுதியில் என்ன செய்கிறான் லைசலக்கம் இணை கம்மி செய்வோம் அப்படி துவா செய்யாதீங்க என்று அல்லாஹு தாலா கண்டிக்கிறான் அப்ப கண்டித்ததின் காரணத்தினால் அந்த எதிராக துவா செய்வது கூடாது அப்படி விளங்கிக் கொள்ளலாமே தவிர அந்த செயலை அதாவது நபிகள் நாயகம் அவர்கள் கொடுத்த தண்டனையை அல்லாஹு தாலா கண்டிக்கவில்லை அதே மாதிரி இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல யூதர்களுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய துவாக்கள் இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் யூதர்கள் யாரு முஸ்லீம்களை அழிக்க வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லா யூதர்களும் அப்படியா எல்லா யூதர்களுமே நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் அத்தனை பேருமே முஸ்லீம்களை அழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கொள்கையில இருக்கக்கூடியவர்களா என்றால் அது சம்பந்தப்பட்ட விவரங்கள் திருமறை புராணிலேயோ ஹதீஸ்லயே கிடையாது நம்ம யூதர்கள் என்று சொல்றோம் இல்லையா அது சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களை எடுத்துக்கொண்டாங்க ஒட்டுமொத்த யூதர்களும் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானவர்கள் அந்த மாதிரி அந்த சிந்தனை உடையவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாட்டியும் யூதர்களை தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் பேர் அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா யூதர்கள் இஸ்லாத்துல வந்தவங்களா இருக்கிறாங்கல்ல வரலாற்றுல எடுத்து பார்த்தால் அஹ் அப்துல்லா பின் சலாம் என்ற யூத மதத்தினுடைய மத குரு அப்துல்லா பின் சலாம் அவர் இஸ்லாத்துக்கே வந்துருவார் ஒட்டு மொத்தமா அழிக்கணும்னா வந்திருக்க மாட்டாரு அப்படி வரத்தான் செய்கிறாங்க அதே மாதிரி கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கருவுரை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதா இதா சம்பந்தமா ஆராய்ச்சி பண்ணுவார் அதுல வந்து ஒரு யூதர் என்ன செஞ்சாரு இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் அது மாதிரி ஹிக்ஸோபோசான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஒரு யூதர் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் அப்ப இந்த மாதிரி யூதர் இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் தொண்ணூத்தொன்பது புள்ளி தொண்ணூத்தொன்பது மோசம்தான் ரொம்ப மைனா கம்மியாக ஒன்னு இருப்பார்கள் அப்ப நம்ம கேள்வி என்னன்னா என்ன கேக்குறாங்கன்னா அப்ப அந் அவங்களே பிரிக்கத்தான செய்ய அந்த மாதிரி எதிராக இருக்கும் பொழுது கெட்டவங்களாக உண்மையிலே நமக்கு ஒரு அநிய அநிய அநியாயம் இழைத்தார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு எதிராக துவா செய்யலாமான செய்யலாம் இத்தகைய தாவத்தல் மதுரும் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுடைய பிரார்த்தனையை அஞ்சு கொள்ளுங்கள் அவனுக்கும் அல்லாவிற்கு மத்தியில எந்த ஹிஜாவும் கிடையாது திரையும் கிடையாது அப்ப அல்லாவுக்கும் அநீதி வைக்கப்பட்டவனுக்கு மத்தியில திரை கிடையாது என்று சொன்னால் அவனுக்கு எதிராக துவா கேட்கலாம் அர்த்தம் நம்ம அநீதி வைக்கப்பட்டிருந்தோம் முஸ்லீம்கள் என்ற அடிப்படையில நம்ம அநீதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில யூதர்களுக்கு எதிராக துவா கேட்கலாம் என்றால் கேட்கலாம் அவ அந்த ரொம்ப மைனாரிட்டியா இருப்பாங்கல்ல அவங்க அதை ஆதரிக்கவில்லை என்றால் ஆதரிச்சாங்கன்னா அவங்களே கேட்கறதை சேரதான் செய்யும் ஆஹ் அவர்கள் ஆதரிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர்களே அது சேராது அவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து ஏற்படுமையானால் அதை நம்ம சந்தோஷமாக எடுத்துக் கொள்ளலாமா அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க இதே முஸ்லீம் அல்லாத யூதர்கள் அல்லாத வேற ஆட்களா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மக்கள் இப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு ஒரு கிறிஸ்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க சொல்லு அவங்களுக்காக வந்த ஒரு கிறிஸ்தவ நாட்டுல இந்த மாதிரி தீப்பட்டு எறிந்தால் அவங்களுக்காக வந்து எதிராக துவா செய்வதனால நம்ம மக்கள் செய்ய மாட்டாங்க ஏன் செய்யறாங்க யூதர்கள் எல்லாருமே இப்படிதான் இருக்கிறார்கள் தொண்ணூத்தொன்பது புள்ளி தொண்ணூத்தொன்பது சதவிகிதம் ஒட்டு மொத்தமாக அவர்களால் நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற அந்த பாலஸ்தீன மக்கள் சின்ன பச்சின குழந்தைகளை எல்லாம் கொண்டவர்கள் தானே அவனுக்கு இறக்க இருக்கணுமா இல்லையா அப்ப பச்சை குழந்தைன்னு கூட பார்க்காம கருவுல உள்ள குழந்தைகள் என்று கூட பார்க்காமல் ஒட்டு மொத்தமாக முஸ்லீம்களை கருதற்க வேண்டும் என்று செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை அந்த யூதர்கள்ல வந்து ஆணி ரொம்ப ஒரு பசுமர தானி மாதிரி அது பதிந்திருக்கிறது அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து ஏற்படும் பொழுது அவங்கள வந்து நாசமா போனாங்க அல்ல தண்டனை தான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவது வந்து கண்டிப்பாக தவறே கிடையாது அது வந்து அனுமதி என்றுதான் நாம் எடுத்துக் கொள்ள முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த மாதிரி நாம துவா கேட்கிறோம் இல்லையா நாம வந்து இந்த துவாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அணி நமக்கு நம்ம வாலண்டியரா கேட்கல நமக்கு செஞ்ச அநியாயத்துக்கு பதிலடி நமக்கு அவன் அநீதி அளிக்க நாம அநீதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பாலஸ்தீன மக்களாக நாம இருந்தா நாம் அப்படித்தானே புரிஞ்சுக்குவோம் அவன் முஸ்லீம்கள் என்ற அடிப்படையில நாம அநீதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில நாம எ
எந்த ஒரு மனிதனும் பிளான் பண்ணியில அனுபவிக்க முடியாது நான் இவர் மீது ஐம்பது சதவீதம் அனுபவிப்பேன் எங்க பாப்பா மீது பத்து சதவீதம் இப்படி எல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணியே அன்பு வருது ஒரு மனிதன் ஒரு குடும்பத்துல ரெண்டு பசங்க இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பிள்ளைய பார்த்தா பெரிய சைத்தானா இருக்கும் ஊர் பொறுக்கியா இருப்பான் எல்லாத்தையும் கெட்ட பேர் வாங்கி வச்சிருப்பான் இன்னொரு பிள்ளைய பார்த்தா அத்மா இருக்கு பக்காவா நல்ல பிள்ளையா தொழுதா வணக்கம்னு இருப்பான் பெற்றவங்களுக்கு சைத்தானா தான் பிடிக்கும் கரெக்டா இருப்பான்ல அவனை என்னமோ பிடிக்காது தெரியாது ஏன் தெரியல இவனதான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அவனையே போட்டு கொஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப ஆனா நீதியில ஒரு இவனுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா அவனுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் சொத்து இவனுக்கு பிரிச்சா அவன் அதுலயே கரெக்டா இருக்கிறது ஆனா அன்பு வந்து அன்பு என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் அது பிளான் பண்ணி எல்லாம் வராது இப்ப நம்மளே எடுத்துக்கங்களேன் நம்ம வந்து எப்போதுமே நம்ம கூடயே ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிறோம் எப்போதுமே நம்ம ஒரு ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்கிறோம் நம்ம பக்கத்திலேயே எப்ப பார்த்தாலும் ஒருத்தர் இருப்பாரு பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு அவர் மேல நமக்கு அன்பு வராது அவர் தான் அதிகமா பாக்கணும் அவர்கிட்ட அதிகமா பேசுறோம் ஷேர் பண்ணுவோம் அவரை நம்ப மாட்டோம் சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு நாலு ரூம் தள்ளி ஒருத்தர் உட்காந்து இருப்பாரு அவர்கிட்ட போயிட்டு வாலண்டியரா போயிட்டு ஒரு மேட்டை சொல்லிட்டு இருப்போம் இல்லன்னா போன் போட்டு எங்கேயாவது இருப்பாரா அவரை போய் சொல்லுவோம் அப்ப இவங்கள்ட்ட பக்கத்தில் இருப்பதற்கு இருந்தா அன்பு வரும் என்று சொன்னால் அப்ப அறிவுபூர்வமா அப்படித்தான் வரணும் ஆனால் சக்திக்கு மீறி ஒரு கிளாஸ்ல வந்து மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்னா பக்கத்துல உள்ள ஃப்ரெண்ட் மேல தான் அதிகமா அன்பு வரணும் அவனுக்கு பக்கத்து கிளாஸ்ல உள்ள மேல அன்பு வரும் அப்ப அன்பை பொறுத்த வரைக்கும் அது பிளான் பண்ணியோ அது வந்து திட்டமிட்டெல்லாம் வராது அங்கேருந்து வர்றது அல்லாவுத்தாலா யாரு மேல வேண்டுமானாலும் காரணமே இல்லாம சில பேர் விரும்புவோம் காரணமே இல்லாம சில பேர் வெறுப்போம் எந்த ரீசன் இல்லாம வெறுத்துருவோம் பிடிக்கல அப்படிமோ இவன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமோ என்ன தெரியாத ரீசன் எல்லாம் தெரியாதுமோ அப்ப அன்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து அல்லாவுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லை எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது சக்திக்கு மேற்பட்டது அப்ப நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்கள்ல ஆயிஷா அவங்க மேல மட்டும் அன்பு வைத்தார்கள்னா அது அவங்களா பிளான் பண்ணி திட்டம் போட்டு வந்தது கிடையாது அங்கேருந்து வந்திருக்கிறது அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் கூட ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் யா அல்லா என்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் நான் நீதியாளனாக நேர்மையாளனாக நடக்கிறேன் சக்தி குட்பட்டது எது மனைவிமார்கள் விஷயத்துல நாட்களை சரியான முறையில் பங்கிடுவது அதே போன்ற செலவினங்களை சரியான முறையில் கொடுப்பது இதெல்லாம் சக்தி குட்பட்ட விஷயம் இதுல நான் வந்து ஆயிஷா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கறனோ அதையே தான் மற்ற மனைவிமார்களும் கொடுக்கறேன் அதுல நான் அநீதி அதுல இது பண்ணாத அநீதி ஆயிடுவேன் ரசூன் அநீதி அளிப்பாங்களா கண்டிப்பா அநியாயம் செய்ய மாட்டாங்க நாட்களை மாத்தி மங்கு போட்டா அநியாயம் தானே இறுதி காலத்துல நாட்களை வந்து ரசூலுக்கு ரொம்ப முடியாம போனப்ப மற்ற மனைவிமார்கள் தான் பர்மிஷன் கேட்டு நான் ஆயிஷா அவனுடைய வீடுகளே தங்கிக்கிறவான்னு கேட்பாங்க எல்லாரும் பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தங்குவாங்க அவங்களா விஷயம் தங்கிட்டு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார்கள் பங்கு போடுற விஷயத்துல நபிகள் நாயகத்தை விட நீதியானவர்கள் உலகத்துல இல்ல அப்படிப்பட்ட நீதியானவங்கள்கிட்டயே இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கு என்றால் ரசூல்லாவே சொல்லுவாங்க என் சக்தி குட்பட்ட விஷயத்துல நான் சரியா இருக்கிறேன் அன்பு என்பது உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது அல்லாவுடைய விரல்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கல்வி அப்ப கல்வி என்பது உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது அதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லை அதை இறைவா குற்றம் பிடிச்சிடாத என்று அல்லாஹ் இடத்துல நபிகளார் சரலா ஒரு சமூகம் துவாக்கிருப்பார்கள் அப்ப இதுல அநீதி இல்லைன்னு ஆயிடுச்சா அல்லாஹே ஒட்டுக்கொண்ட நபிகளாலையும் ஒட்டுக்கொண்டார்கள் அன்பு என்று அல்லாவுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது அல்ல விரும்பினம் ஒன்று கொடுப்பான் விரும்பினம் ஒன்று கொடுக்க மாட்டான் அப்ப அந்த விஷயத்திலே நபிகள் நாயகம் அநீதி இழைக்கவில்லை இந்த நாட்களை பங்குற விஷயத்துல சரியாக தான் இருந்தார்கள் அதுலயும் பிரச்சனை இல்லை அன்பளிப்பை பொறுத்தவரை மக்கள் முடிவு பண்ண வேண்டியது நபிகள் நாயகம் அவர்களுடைய அதுல ரசூல்லாவுக்கு எந்த பங்கும் இல்ல அப்ப இந்த விஷயங்கள்ல எல்லாம் வைத்து புரிந்து கொண்டால் அந்த கதை தெளிவாக இந்த கேள்வி முடியவில்லை ஆண்கள் இன்னும் அதிலேயே தொடர்ச்சியா கேள்வி கேட்கறாங்க பெண்கள் சிறிது நேரம் காத்திருக்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல நபிகள் சலலாவசம் பற்றி 
உள்ள ரெண்டு விஷயங்களும் நமக்கு பகிரங்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ரசுல்லாவுடைய வெளிப்ப வெளிப்படையான வாழ்க்கை ஒரு நம்பிக்கை வந்து வெளிப்படையான வாழ்க்கை மட்டும் வச்சு பின்பற்ற முடியுமா அந்த ரங்கமான வாழ்க்கையும் தேவைப்படும் ஒரு நபியாக அல்லாஹ் வந்து மனித குலத்திற்கு பின்பற்றுவதற்காக ஒரு மனிதரை அனுப்பினானையானால் அவங்களுடைய எல்லா விஷயத்திலையும் பின்பற்றணும் என்று கட்டளையிட்டானையானால் குடும்ப விஷயத்திலையும் பின்பற்றணும் குடும்பத்தில் உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ள போனா ஒண்ணுமே தெரியாது வெளியில இருந்தா தான் பின்பற்றணும்னு சொன்னா அப்ப வீட்டுக்குள்ள ஒரு அநியாயமானவராகவும் நடக்கலாம் அப்ப அதனால வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் நபிகள்